دیکھیں قرآن اور حدیث تو نس ہے مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں لیکن اس کا فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ اسے کیسے سمجھنا ہے وہ ہم کہاں سے لیں گے وہ ہم لیں گے کیسے صحابہ اکرام نے سمجھا کیسے تابعین نے سمجھا کیسے تب تابعین نے سمجھا ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ہم پیچھے والے ہیں تو آج بہت سے لوگ جو بولتے ہیں بولتے ہیں قرآن حدیث کیا کافی نہیں ہے تو ہاں قرآن حدیث یقیناً کافی ہے لیکن قرآن حدیث میں ہی ذکر ہے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفتر قومتی اللہ سلاسی و سبین عمل اللہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی کلحم فنار سب کے سب جہنم جائیں گے اللہ ملت و واحدہ ایک گروہ کو چھوڑ کر ایک فرقے کو چھوڑ کر تو صاحب نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں انا علیہ و اصحابی جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یہ نہیں کہا جس پہ میں ہوں بس لیکن یہ بھی کہا میں ہوں جس پہ میرے صحابہ ہے تو صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا صحابہ نے حدیثوں کو کیسے سمجھا ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ میں صحابہ اور صلف کے فہم کو بھی دیکھنا ہے آج الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ لوگوں میں بیداری دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے لوگ علم حاصل کرنے لگے ہیں اندھیروں سے نکل کر قرآن و حدیث سے تعلق جوڑنے لگے ہیں آج جو لوگوں کو ڈرا کر کے دور رکھا گیا تھا قرآن و حدیث آج پھر سے ماشاء اللہ واپس آنے لگے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ دیکھنا ہے صحابہ اور صلف نے کیسے سمجھا جو سبیل مومنین تھی اور جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہ علیہ صحابی جس میں میں ہوں میرے صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سراط الدین انم تعلیہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے اللہ وہ راستہ جو راستے پر انسان چلے ہیں ہم سے ہمارے جیسے انسان لیکن جب وہ اس راستے پر چل سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں